envejecer es fácil. De hecho, basta con dejar pasar el tiempo. Sin embargo, envejecer con gracia, eso sí no es muy fácil. Hay que adaptarse a la nueva cara, nueva piel, la aparición de nuevos surcos. Hay que dejar ir a la juventud sin mortificarla con una edad que no te pertenece. Es necesario hacer la paz con el aliento más corto, con la lentitud después de los excesos, con las arrugas, con las arterias, con los cabellos blancos que de repente toman el lugar de los grillos en la cabeza o sin cabellos que peinar. Te tienes que acostumbrar a caminar más despacio, a despedirte de quién eras y saludar a quien te has convertido. Es difícil esto de cumplir años. Hay que aceptar tu nuevo rostro y pasear con orgullo tu nuevo cuerpo y desprenderse de vergüenzas, de perjuicios y del miedo que dan los años. Y dejar que pase lo que tenga que pasar. Y dejar que se vaya quien se tenga que ir. Y dejar que se quede el que se quiere quedar. No, no es fácil esto de hacerse viejo. Hay que aprender a no esperar nada de nadie a que cada mañana que te despiertes no te atrape el tipo que ves frente al espejo y aceptar que todo se acaba y la vida también y saber despedirse de los que se van y recordar a los que ya se fueron y llorar hasta vaciarse hasta secarse por dentro para que crezcan nuevas sonrisas otras ilusiones y nuevos anhelos hay que hacerse nuevos y amarse en una nueva era, reinventarse, seguir siendo curiosos, reír y cepillándose los dientes para hacerlos brillar como minúsculas cargas de pólvora. Hay que cultivar la ironía, acordarse de equivocar el camino, elegir con cuidado a otros humanos, alejarse del sí mismo, volver, cantar, reír, llorar, Envejecer como si fuese vino perfumado y hacer disfrutar el paladar sin que uno se acostumbre a los bostezos. Hay que caminar recto, saber llevar las cadenas. Yo también tenía terror a la dependencia, pero pienso que envejeceré como he vivido. Claro que tampoco deseo volver a mi juventud, lo cual es imposible. Afortunadamente me siento capaz de reaccionar a tiempo y no dejarme llevar por la autocompasión. Cuando siento que podría caer en una melancolía de esas que paralizan, me concentro en cambiar en mi actitud y en enfocarme a lo que verdaderamente importa, tener una vida interior rica y satisfactoria. Les converso, estoy aprendiendo el secreto para envejecer con éxito, reconociendo mis propios problemas y adaptándome a ellos. Aprendo constantemente lo que puedo y lo que no puedo hacer. Pido ayuda cuando la necesito. Y yo aprecio a mis amigos jóvenes que me mantienen joven de espíritu y centrado en cuestiones importantes para mí. Mi esposa, mis hijos, mis nietos y el mundo que heredarán. Mis familias, ellos a su vez dicen que valoran la información y la sabiduría que puedo ofrecer. Sin embargo, crecer envejeciendo es doloroso. Nos sitúa frente a situaciones que jamás habíamos imaginado y ante las que debemos responder. Es que el simple paso del tiempo y cada vela soplada en un pastel de cumpleaños no nos confiere mayor sabiduría de manera automática. Por eso aseguramos, y es muy cierto que no, que no es fácil envejecer. Pero, ¿cuál alternativa sería? ¿Morir? No, yo todavía tengo muchas cosas que aprender y vivir. <música>